그래서 세 번째 단계로 일체감까지 같이 가져가면서 손과 팔이 떨어지는 그 순서랑 위치를 갖다가 좀더 설명을 해드리고 싶은데요. 세 번째 단계입니다. 배꼽에다 클럽을 이렇게 붙이시고요. 예, 그 다음에 샤프트에다가 클럽을 이렇게 잡은 상태에서 회전을 하실 거예요. 자, 분명히 제가 아까 두 번째 단계에서 말씀드렸듯이 내가 이렇게 가시면 안 된다고 분명히 말씀을 드렸어요. 근데 이제 이 연습을 하실 때도 보면 이렇게 뒤집어져서 내가 몸이랑 일체감 있게 가시려고 이렇게 뒤집어지시는 분들이 굉장히 많거든요. 그러니까 이것 또한 마찬가지로 내가 클럽이 어떻게 돼요? 회전이 되셔야 돼요. 그런데 자, 우리가 이런 백스윙을 들때또 하나 많이 생각하는 것 중에 일체감이라는 것도 있지만 똑바로라는 예, 헤드를 어떻게 해요? 똑바로 <웃음> 보낸다라는 걸 굉장히 많이 강조를 하시고 모든 골퍼분들이 어떻게 해요? 똑바로 보내려고 노력을 많이 하세요. <웃음> 맞아요. 근데 이 회전을 하기 때문에 내가 이렇게 회전이라는 걸 하기 때문에 사실상 저도 이렇게 이제 스틱을 놓고 이제 그 스틱에 맞게끔 손길을 똑바로 다니려고 많이 하거든요. 근데 지금 제가 위에서 지금 너무 잘 잡으셨는데 지금 위에서 제가 보게 되면 회전이라는 걸 하게 되죠. 예, 네, 이렇게 회전이라는 걸 하게 됩니다. 그러면 결국에는 내가 똑바로 이렇게 가게 하기 위해서는 내 몸과 내집배 쪽에 있는 몸과 손의 위치가 어떻게 해요? 간격을 그대로 내 몸하고 유지하고 이 간격을 그대로 유지한 상태에서 회전을 돌아주게 되면 어떻게 되죠? 똑바로입니다. 음. 그게 똑바로예요. 그러니까 물론 이제 작대기를 이렇게 스틱 같은 걸 놓고 그거를 이렇게 내가 똑바로 가는 것 또한 좋은데 그거를 잘못하시게 되면 어떻게 되냐 그러면 이렇게 뽑게 돼요. 바깥쪽으로. 네. 예, 네, 그러면 내 손하고 몸하고 멀어지기 때문에 물론 이제 뭐 일체감이라든지 이런 건 더욱 더더못 느끼시겠죠. 그렇게 그런 것도 있지만 일체감이라든지 내 손하고의 그 똑바로라는 그 용어를 용어가 좀 어떻게 보면 안 맞는 백스윙을 하시는 거예요. 그렇기 때문에 제일 중요한 거는 내 몸하고의 손 간격을 그대로 유지를 한 상태에서 돌아주시는 게 좋습니다. 음. 자, 어느 정도 내가 약간의 한 45도 정도 우양우 했었을 때그 이후에 그때 좀 조심하셔야 될게 어떤 거냐면 오른팔이세요. 그래서 이거를 우리가 똑바로 한다고 한다면 뭐든지 가능하면 안 하려고 하세요. 팔도 그대로 피고 손목도 안 쓰고 그냥 그대로 회전만 그대로 회전만 하시다 보면 이렇게 뒤집어지는 경우가 많은데 이때도 마찬가지로 오른쪽 팔꿈치는 가볍게 내가 우리가 백스윙 올라가면 어떻게 되죠? 팔꿈치가 이렇게 굽혀지듯이 내가 회전을 하면서 몸이랑 같이 회전을 하게 되면 오른쪽 팔꿈치는 절대 버팅겨서는 안 돼요. 어. 네, 이 상태에서 회전을 해주시고 그 다음에 어떻게 되냐 그러면 내가 이 배꼽에서 클럽이 떨어지는 거죠. 네, 이렇게 해서 백스윙을 들어보시게 되면 지금 진달래 아나운서가 이야기했던 그런 물론 이제 팔하고 몸하고의 그런 따로 다녀야 된다는 건 지금 뭐 들으셔서 아시는 분도 계시고 미리 이전부터 알고 계셨던 분들도 계시겠지만 그러면 내가 그걸 좀더 안정감 있게 더 하기 위해서는 어떻게 해야 되는지에 대한 걸 갖다 모르셨던 분들도 충분히 계실 거라고 음. 생각을 합니다. 그렇기 때문에 내가 이 손하고 예, 몸하고의 이 간격을 최대한 그대로 유지를 하면서 돌아주시는 게 좋아요. 네. 그랬을 때내 클럽이 닫히고 열리는 거는 내가 이렇게 해보면 내 눈앞에 잘 보여요. 그냥 <웃음> 누가 딱히 이야기를 안 해도 아, 나 뒤집어졌네? 나 열렸네? 라는 것 정도는 충분히 아실 수 있다는 거죠. 그래서 그러한 느낌으로 동 느낌을 내가 조금 더 몸에다 익혀놓고 네, 그 다음에 내가 백스윙을 들어서 와, 굿샷. 더잘 맞는데요? 그러니까요. 저도 네. 아까 이야기하신 것처럼 어느 정도는 일자로 빼야 정확하게 네. 빼는 백스윙인 줄 알았어요. 네, 그래서 이제 제가 오늘 말씀드렸던 거는 지금 세 번째 것까지 제가 말씀을 드리고 있지만 어떠한 각도로 가셔서 어떻게 가서 그런 이야기 하나도 말씀 안 드렸어요. 네. 그죠? 어떻게 회전을 해야 되며 내가 어떻게 해야지 이게 똑바로 올라가는 길이며 회전에 대한 것밖에 는 말씀을 안 드렸다는 거죠. 그래서 두 번째 거랑 세 번째 거를 갖다가 어떻게 좀 같이 어, 교차되는 부분이 결국 있다라고 한다면 결국에는 예, 내가 어느 정도 회전을 해서 손이 떨어져야 되는 거고 결국에는 내가 이 백스윙을 했었을 때의 그 돌아가는 회전할 때의 그런 각도에 대한 부분을 본인이 직감하지 못하기 때문에 그러한 부분들을 조금 더 느껴보시라고 제가 이런 말씀을 드린 것 같습니다. 예. 네, 아 정말 이해가 쉬운 게 손이랑 몸이랑 이렇게 클럽에다 대고 같이 가면 내가 굳이 백스윙 길을 만들지 않아도 된다는 생각이 드는데 또 앞서 이야기하셨던 것처럼 많은 아마추어 골퍼들이 어느 정도는 좀 일자로 빼야 되지 않나 
이런 생각을 많이 하기도 하고요. 저도 역시 그랬기 때문에 막 멀어지고 맨날 다르고 그랬거든요. 이렇게 좀 허스코 프로가 알려준 대로 연습을 해보면 이제 일정한 백스윙을 만들 수 있을 것 같네요. 네, 맞습니다. 그래서 그러한 걸좀 해주시면 좋고요. 지금 약간 이렇게 배에서 돌았을 때또 하나 이제 이제 여기서 회전한 걸 제가 말씀을 드렸다 그러면 그 다음에 이제 배에서 떨어졌을 때 본인이 체크할 수 있는 방법을 제가 또 하나 말씀을 드리면 이 결국 그립 끝. 우리가 지금 이 측면에서 봤을 때 그립이 굉장히 아래쪽으로 많이 나와 있거든요. 내가 그립 끝이 그렇게 길게 나오지 않았을 때는 내 그립 끝이 어디를 봤는지 어느 각도로 내가 샤프트를 들었는지에 대한 거를 잘 직감하기가 쉽지가 않으실 거예요. 근데 내가 배에서 같이 이렇게 돈 상태에서 팔꿈치가 굽혀져 있는 상태에서 이제 클럽이 배에서 떨어집니다. 떨어지면서 회전을 했었을 때 그립 끝이 네, 이공 방향의 오른쪽 부분을 그립 끝이 가리키고 있으면 네, 내가 백스윙에서 그대로 다시 이렇게 위로 올린다 그러면 예, 나타나는데요. 제가 다시 한번 보여드릴게요. 몸하고 회전, 그 다음에 그립 끝이 떨어지면서 공하고의 예, 같은 라인 쪽의 각도에서 내가 그립 끝이 보여주고 있으면 그 이후에는 팔이 조금 더 올라간다든지 하더라도 좋은 백스윙의 위치가 될수 있다는 라 거죠. 어. 네, 굿샷. 굿샷. 그럼 그 백스윙 탑 위치만 좀 기억을 해놓으면 좋겠네요. 제가 오늘 느낀 건데요. 투어 뛸때 제가 이거 열심히 안한것 같아요. 네. 이거 했더니 공이 진짜 너무 백스윙 하기도 편하고 공이 이렇게 똑바로 간게 없었는데 반성하겠습니다. 예. 네. 그래서 아, 이러한 백스윙을 좀잘 이해하시고 결국에는 제가 오늘 첫 번째, 두 번째, 세 번째 요세 개에서 말씀드린 거는 결국 회전이에요. 회전을 편안하게 하고 손 위치, 예. 네. 내가 편안한 회전이 잘된 상태에서는 조금 낮아도 조금 높아도 진짜 극단적으로 이야기해서 클럽이 크로스오버가 되든 뒤로 이렇게 처지게 되든 본인이 편하면 돼요. 그 이후에는 내가 얼마든지 다운스윙에서 또 맞춰올 수 있는 건데 고로한 내 팔하고 몸하고의 분리돼서 올라가는 길을 좀잘 이해하시면 좋고요.